们竟然和奥杰斯合作已经五年了。这五年间，我们彼此共同成长，见证了彼此的辉煌和荣誉。此次续约就是我们对这份信任最好的体现。我提议，为这份商场上难得的彼此信任，干一杯。陆总，恭喜啊！也恭喜你们选对伙伴了。这杯我要单敬乔小姐，聪明能干，关键是长得还这么漂亮。来，过奖。不愿。我也敬你一杯，没有理由。哎，小小姐可能忘了明天要上班，竟然呢是大案子，无论如何。那是当然，我们晋然也是看中了你们奥利斯的实力，才会和你们续约的呀。乔安，明天要开会，我送你回去吧。嗯。到完百货。啊，他是来干嘛？首站告捷，你挑份礼物吧。嗯。我觉得还是蛮成熟的。还喝？啊，不开心的事情通通都喝掉，反正我也不想。不喜欢纪念品，女孩子不是都喜欢纪念日吗？纪念日啊，节日这种东西都是你们发明出来的。我不是普通的女孩子，所以不喜欢。我喜欢庆祝。太好了，以后谁娶你就太方便了。结婚纪念日不用过，钻戒都不用买。嗯，对，钻戒一定要，因为钻戒是永恒的。香槟吧。行。好。没事。同学穿烂走了，从来都没有光过脚。你好，不容易光脚了，觉得挺舒服。啊？嗯，没什么。
爱我吗？哎，是因为现在关得着？不是，不是现在，明天、后天、大后天。明天、后天、大后天都不重要，重要的是现在。可能要常住的话，这给你。粉红色，谢谢。我抽屉供你的衣橱，不要乱动。好、啊，还有，不要在床上吃东西。啊，不要在卧室里面喷香水。我不太习惯，就其他味道。真想把所有的事情都昭告天下，可是话到嘴边，却怎么也说不出口。进展这个案子，是我们接下来工作里面最重要的。小安，你来做总负责。我希望各部门，尤其是创业部，能够协助乔安全力以赴，拿出一个扛鼎之作。如果没什么事的话，散会吧。恭喜乔小姐，年轻有为，一上来就拿下我们公司今年最大的项目。Steven 经理过奖了，还需要团队多多配合。对，尤其是我们的创意团队。既然乔小姐身为总负责，那我们的核心创意团队也应该由她来负责。毕竟一山不容二虎，所以呢。我就不碍事了。可是明天我们就要第一次提案了，您现在才说，你让我在时间上这么好的机会，对于你这个新人来说是很难得的，好好把握。乔安，那你就辛苦一点吧。好，那就希望在座各位多多配合了。今天晚上加班，如果已经约了晚饭，可以取消了。大家去忙吧。辛苦了这么久，终于能轻松一下。岳阳，不要羡慕我。友谊类分手，比情侣间的分道扬镳更伤人。这就是朋友间的不欢而散。在所有感情破裂的原因中，误会最唏嘘。
伤人音乐小白，乔小姐是聪明人，我就不妨打开天窗说亮话。陆远扬是个什么样的人？你应该比我清楚吧？逢场作戏是他的拿手好戏，尤其是他要利用你的时候，甜言蜜语、温柔体贴，都是为了他的利益。你应该很清楚吧？我想，可能是你想多了吧。总之，我想说的是，乔小姐，这么优秀的人，只要跟了对的人和对的团队，才有更好的发展。我的大门，随时给你打开。你好，一杯浓缩咖啡，一杯浓缩咖啡，一杯牛奶，两位是，请我喝一杯吧，一起算，一共六十五，这边一百，这是浓缩咖啡，小姐，你找你，哎，我赶回去加班，那我要带走了。还记得你第一次喝浓缩咖啡的样子吗？那时候，我们正在做一个课题研究，要通宵讨论。那会儿学校附近就只有一家咖啡馆是能开通宵的，你就盯着那个菜单看了很久。后来你点了一杯浓缩咖啡，因为那杯咖啡是全店最便宜的。我坐在你的旁边，我发现了你的不安，后来我就点了一杯牛奶，因为我知道，浓缩咖啡就这么一点儿，根本都不够喝一晚上的。不要再说了。你当时，是不是因为这样才喜欢上我的？不过现在不比当时了，这浓缩咖啡啊对胃不好，你以后还是少喝一点吧。严总监，你该不是想跟我叙旧？你别老是这么严肃，不可怜老得快。哎，领大歪了。明天我们第一次去静然，给你们做提案，大家都要开会到很晚。明天会议上见。这问，我同意你继续合作的提议。你找人审查过陆远扬这些年的工作，一定有漏洞。不，我们要拔掉的是乔安这枚钉子。我还不懂你吗？放心，我已经跟乔安撬过边。好，我知道了。
，严寒的再度出现，让陆远扬想起了他最憎恨的那一部分自己。在这里，我友情提醒：珍惜生命，远离前任。当然了，可能在庞大的记忆面前，你,你,你根本不会听友情提醒。来啦！不是说去买咖啡吗？怎么去了这么长时间啊？就是兜了个风。兜风啊！这好像不是一个很好的理由。对。你干嘛、啊？我自己一个人在这工作，弄得焦头烂额的，你是什么态度啊？咖啡呢？这东西什么时候能处理掉？真的很讨厌箱子。你不是说过吗？你的柜子橱不能动。干嘛处理掉啊？不好意思，我找到房子马上搬走。小安。OK。是你去找工作啊？你找我干什么呀？现在几点？我看看。现在才早上八点钟，你好，你自己看看，你是不是有病啊？我现在没空安慰你啊。谁让你安慰了？我来跟你谈正事儿。起来，起来，起来，起来。我昨天晚上想了一晚上。与其我辞职找个新工作，不如和你一块儿合伙开公司。你说什么？谁要办公司？虽说你这个人吧，整天一副吊儿郎当的样啊，又缺又笨，没什么想法，还不懂得为商。你说谁呢？说谁呢？说谁呢？你三无丑，你大早上起来说什么梦话？走走走走走。哎，你别碰我，你听我说完。但是爱玩具的心是真的。最主要的是你的钱是真的，所以我决定和你一起办个公司。我呢，文笔杆子好，我可以给你做文案、企划和宣传。不过我有要求，我要入干股百分之二十，你觉得怎么样？你也觉得不错是吧？哎，你好，你在发艺上啊？我就算是办公司，我也不会找你啊。你要啥啥不行，要嘛嘛不会的，还要百分之二十干股，你是不是想天想疯了呀？谁不行，谁不会了？我是知名专案作家，你知道吗？得了吧你，你自己算一算，你都被开除多少回了？我那是辞职，辞职你懂不懂？是我甩了他们，我开除了他们。呃、行了，我回去再睡个觉啊，十二点钟再起来。
要是在这之前你能想到什么好点的话，我完全让你入股我的公司。哎。三分钟给你想出一百个来，我让你见识见识姐的厉害。在最新一轮的宣传中，我们计划延续静然一贯清新淡雅的风格，配合静然最新一季黑灰色调的服装风格，我们计划拍一组以中国水墨画为主题的大片。可以乔姐，你不用说下去了，你根本就没有认真做这次的创意。昨天，我召集我们所有的创意团队开会，集思广益，头脑风暴，想出了今天这个方案。希望严小姐可以听完我整个阐述之后再打断，可以吗？我觉得没有这个必要了。我们竟然用清新淡雅这个大片风格已经有五年时间了，你现在再来跟我说用清新淡雅做说辞，可见你根本就没有认真想过。在这一年里，我们竟然发生了很多根本性的改变。我们从众多本土品牌中脱颖而出，跻身国际一线品牌之列。我觉得在今年的宣传中，应该加入一些其他的元素吧。严小姐，不要着急。正因为我们想到这一点，所以我们在这一季的服装当中，希望可以融入到一个新鲜的元素，那就是中国水墨画。水墨画这个概念也早就不新鲜了。可能乔小姐你还是个新人，没有广告创意的经验。那么就请你回家多做功课。我真的不希望，大名鼎鼎的奥利斯就拿这样的东西来糊弄我们。远洋，你就是这么纵容你的员工的吗？你这样做的话，可是会破坏静染和奥利斯之间难得建立起来的商业信任啊！我看这会也不用开了，散会吧。我，你放心。下次开会的时候，你一定会得到一个满意的创意。乔安妹妹，你也别太灰心了。新人嘛，总是会经过这个阶段的。当年我做提案的时候。也有被客户劈头盖脸的骂过呀。谢谢您的关心。哎呀，只是我没想到，这个远洋现在怎么变得这么冷漠了呢？当年我做提案被客户骂的时候，他都会帮我据理力争的，起码让客户听完我的提案再走。提案说完了，他还会带我去吃柴火馄饨。哎，你知道吗？赵州路那有一家特别好吃的馄饨。远洋每次都跟我说：“你看，你就把那些客户当馄饨吃掉，结果一碗馄饨吃下来，也就什么烦恼都没有了。”真没想到，远洋现在会变成这个样子啊！把你一个人晾在这，让我刁难。我刚才呢是有点凶，不过你也不要怪我，各为其主嘛。只是这个远洋，不体谅下属就不说了，连怜香惜玉都不会。我会替你教训他的。不用了，燕小姐，是我自己工作做的不到位，不能怪陆总。但是你的提议很好，我可能一会儿也去吃个馄饨。有吧，有吧，有吧。你好，你太像亚鼎啊！我想要几个创意，你给听听呗。我觉得我们第一步可以做几个本土形象的卡通设计，葫芦兄弟、武松打虎、邋遢大王、哪吒闹海。土死了，能不能换一个呀、啊？你听我把话说完呀、啊。这些形象承载着我们八零后集体的童年回忆，很有市场的。我是老板，我说不行就得换一个。下一个是吧？下一个更牛了。环游世界的变形金刚，变形金刚环游世界这个特点呢，主要就是
变形金刚穿着世界各地人民的传统服装，什么夏威夷草裙啊，墨西哥草帽啊，印度纱丽啊，什么什么什么乱七八糟的呀！不是你好，这也太脱离剧情了吧？你到底有没有看过变形金刚？你有点想象力啊！我没想象力，就你没有想象力。变形金刚给全世界人民带去幸福，多正能量啊！<笑>不好，下一个没了，没了。你想这么长，你能想出这么两个鬼点子呀？你好，就你这点水平，还想入驻我国际大公司啊？哎呦呦妈呀，吓死我了！哎，我觉得你还是去应聘鬼屋工作吧，就你这白眼翻的，妆都不用化。江齐飞，我跟你说点正事儿，你胡搅蛮缠什么呀？我胡搅蛮缠，你看看你出那两个鬼主意，吓死人了！你给我快冲出去，我要睡觉。江齐飞，你给我等着。你也不用把我家弄成这样了。算了算了，别想了，别想了啊！别难为自己了。就算你想不出来，哥还是会赏你个清洁工的工作啊！你瞧哥多善良，哥每天都被自己高尚的品德感动的。你走火入魔呀你！哎，你别打扰我，我灵感来了。干嘛呀？我跟你说，我又想到一个。还没放弃呢。我们可以做一个破碎的变形金刚系列。就是把那摔碎的模型又给它粘起来了，象征着我们童年流过的那些眼泪，走过的那些艰辛的日子，也象征着我们的坚强，即使被摔碎以后，也有勇气去重新面对生活。决定了，这次回来就不要说工作的事情了。来，坐。好，不说工作，聊聊我的决定吧。房子我已经找好了，可能过两天。嗯珍珠也好，没有钥匙。
挺不方便的。还有，我买了一个床头柜，放在你喜欢睡的那边，你就把一些常用的东西整理一下。放进去吧。看你工作辛苦，今天我决定亲自下厨让你体验一下厨神的魅力。快，去买点性感衣服，来帮忙。欢迎 Steven 经理。我跟你说的是，考虑的怎么样？谢谢您的抬爱，不过，陆总是我见到过最好的领导。不过我的大门永远为你敞开。好，拜拜。谁给你打电话呀、啊？打错了。那快过来帮忙吧。叫我这么急，我就没有时间换性感的衣服喽。这样就挺性感。<笑>来，我知道。小小土豆。不会。那就胡萝卜会小吗？切不好。我也不过就是这样。当你觉得走投无路时，他会轻轻拉你一把，让你觉得一切其实没有那么糟。而当你以为生活终于对你报以笑脸时，他又毫不留情地迎头一击。当我们撕破脸皮，指责着彼此的背叛时，生活正躲在角落里偷笑。赶紧睡了。干嘛呀？这么好看，给我的吗？从现在开始，你就是我女朋友了。哎哎哎！这件衣服衬托的特别贵，没办法，这叫什么吗？气质。哎哎哎哎，别美了，过来。找我有事儿吗？不。不要强吻我啊，我会拒绝他。说。你这又是哪个女朋友剩下来？本来是给乔安的，今天本来是乔安是我女朋友。结果让你给气走了。那什么，我我教你那些话，你还记得吗？像我这么天生聪明的人，用过着脚两遍吗？你可确定啊？我现在特别紧张。这样吧，你你你给我走一遍，走两步，走两走两步吗？走两步，让我看看。看着啊。你好，你一会儿要是见我妈敢这么走路，你信不信我打死你啊？我知道，你没有见到这么美的美女，你一定不太适应。我现在让你适应适应哦。站
按着。方案通过了吗？没有。你穿成这样，跟国内一线服装品牌开会，你方案能通过吗？哦，我知道了。那我现在回回去去画。等等，你就不打算告诉我了是吧？没有，这个，这个，它只是个误会。误会？这种侮辱叫误会啊！你不知道今晚要给我们脸色看吗？还有，这对我们过方案一点好处都没有。我明白了。这衣服留着，别洗。是。我当证据。还有，在他们动作之前，一定要把监控录像调出来。嗯。你还手呗。莫总。有你的快递，帮我签收一下。好。谁呀、啊？你有病吧你？跟他道歉。你是不是没吃药啊？啊？你跑到我们公司来往我身上泼咖啡，还要我跟他道歉？你别以为你是好几次项目负责人，你可以为所欲为了。叫保安去，把他轰走。去呀、啊！过来。要不算了吧？啊？算了。啊？你说了不算，我说了才算。你是失忆了吗？刚才做过什么忘了吗？需要我调监控录像吗？我让你跟他道歉。你以为你是谁啊？啊？这儿是静然，不是你可以随便撒野的地方。卢总，你给我等着。对，够了。韩姐，他们奥里斯的人跑到我们这儿闹事儿。往我身上泼咖啡，还让我跟他手下道歉。你干嘛？离我远点啊！对不起。合约上写的很清楚，我们跟静然的合作是秉持着公平的原则，公平、平等。相信不用我多说，大家都应该明白吧？误会一场，需要这么较真吗？我们没有什么私人交情，所以公事就要公办。你公司的员工先往我公司员工身上泼咖啡。我现在还回来，只是为了秉持着平等的原则。我道歉了，所以你们是要违约吗？ Sorry， 不好意思，请用中文。对不起。对他。我警告你，你别得寸进尺。
。对不起，没没关系。满意了？当然了。等等，既然来了，就不着急走了吧，赏脸吃个饭。办工作没做好，也是我立的没做好。作为上司，我替他请你们吃个饭，赔个不是。抱歉，我今天来本来就不是开会的，而且我晚上约了陆总，先告辞。郭敬明同名小说改编，暑期最受期待电视剧《幻城》，乐视视频正在热播中。Prove me wrong. 